good morning everyone so 11th class we are on our fifth chapter of geography which is minerals and rocks so basically is chapter may we study in detail about the minerals their qualities and a few of their characteristics and then we will see obviously that how they are important in our life and then how they are formed what is rock cycle and uh, the different type of rocks that is igneous sedimentary metamorphic rocks so basically in this chapter again we'll do few things which you may be knowing already but then we'll go in a little bit detail of it so jab when i'm saying we'll go into little bit detail of it i mean that hum isko jo hai aur thoda uh, specific aur inke aur thode technical technical aspects jo hai wo karenge because we are now in 11th class so chalo now let us uh, start with the chapter actually we, you all know that earth is actually composed of various kind of elements jo apna earth hai wo alag alag element se bana hua hai और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं ऑन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ यानी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है वॉल्कैनो से और फिर ऊपर आके ऑन द सरफेस ही क्या हो जाता है सेटल डाउन हो जाता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है That is why जो एलिमेंट्स हैं हमको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ और जो अपना मोल्टन मैगमा या हॉट मैग्मा के फॉर्म में दे आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ दर्थ नाउ अब जो हम ये एलिमेंट्स की बात करें वी विल नोटिस दैट नाइंटी एट परसेंट जो अपना क्रस्ट है इज कम्पोज ऑफ एट एलिमेंट्स यानी टोटल एट एलिमेंट्स ही है जिसमें हम नोटिस करेंगे कि ऑक्सीजन सिलिकॉन सॉरी नाइन्टी एट परसेंट जो है एट एलिमेंट से ही बने हुए हैं और वो कौन से हैं ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम यानी ओनली दीज एट एलिमेंट्स टूगेदर मेक अप नाइन्टी एट परसेंट ऑफ दर्थ क्रस्ट बाकी जो रिमेनिंग टू परसेंट है वो जो बाकी एलिमेंट्स जो अपने को मिलते हैं ऑन आवर क्रस्ट सो बेसिकली दीज आर यू कैन से कार्बन सल्फर निकल हाइड्रोजन फॉस्फोरस मैंगनीज एंड टाइटेनियम यानी बेसिकली हम अगेन इसको कर सकते हैं कि अपना जो पूरा अर्थ का क्रस्ट है वो 98% जो है वो सिर्फ एट एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो एट एलिमेंट्स है ये है ऑक्सीजन सिलिकॉन आयरन सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और जो रेस्ट बाकी एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे बाकी एलिमेंट्स हैं जिनमें से मेजर हम देखते हैं कार्बन सल्फर निकल हाइड्रोजन फॉस्फोरस मैगनीस टाइटेनियम और भी काफी हैं ठीक है तो ये बाकी मिलके कितना करते हैं सिर्फ टू परसेंट ऑफ दी टोटल ट्रस्ट बनाते हैं तो अब यू जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आउटर लेयर में जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं और जो अपने इंटीरियर लेयर्स हैं उसमें ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं और एक और चीज है कि एलिमेंट्स जो है ना बहुत कम होगा कि वो एक्सक्लूसिवली मिलेंगे एक्सक्लूसिवली मतलब एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो आपको अकेले मिलेगा जनरली मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स जो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि अकेला सिलिकन या अकेला आयरन इन प्योरली आयरन फॉर्म जो है अपने को मिल जाएगा इन अ रॉक एक्चुअली में क्या होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं इसीलिए हम बोलते हैं रेयरली जो है ये एक्सक्लूसिवली फाइंड वी कैन एक्सक्लूसिवली ओनली वी कैन फाइंड देम एंड दैट टू इज वेरी वेरी रेयर अब कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस ऑब्वियसली टू नोन एज मिनरल्स तो बेसिकली हम ऐसे तो हम बोलेंगे कि बहुत कम एलिमेंट्स है पर मिनरल्स तो अपने पास बहुत है कैसे है क्योंकि जो ये एलिमेंट्स है ये अलग अलग रेशो में अलग अलग हम बोलेंगे प्रपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके फिर ये क्या बनते हैं फिर जाके ये बन जाते हैं मिनरल्स तो अगर इतने में से अपने मिनरल की डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो वो सिंपल टर्म्स में होगी कि अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि ऑब्वियसली नेचुरली अकरिंग है ये 
नेचुरली अक्रीम के साथ साथ क्या है कि ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी बने हुए होते हैं उसके अलावा इनमें एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है एटम्स के बारे में साइंस में पढ़ा था आपने कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और एटम जो है एक स्ट्रक्चर में डिजाइन uh, होते हैं और फॉर्म होते हैं तो जो एक पर्टिकुलर मिनरल होता है उसका एक बेसिक क्या होता है अटोमिक स्ट्रक्चर होता है डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट होती है अगेन एज आई सेड हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ये ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे भाई किसी जो मिनरल है उसका कलर कैसा है उसका एक्सटर्नल हम बोलेंगे स्ट्रक्चर कैसा है लश्चर कैसा है लश्चर मतलब शाइन कैसी है ट्रांसपेरेंसी कैसी है और ऐसे ही बहुत सारे और फिजिकल स्ट्रक्चर इसके अलावा हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ते हैं कि किन किन केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब किस कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो किस किस प्रपोर्शन में ज्वाइन होके वो पर्टिकुलर मिनरल बना है तो और स्पेसिफिक बात एक और है कि एक मिनरल जो है वो जनरली टू या मोर एलिमेंट से मिलके बना होता है और बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत बार अपने को सिंगल एलिमेंट मिनरल्स जो है जैसे सल्फर कॉपर सिल्वर गोल्ड या ग्रेफाइट या कुछ और जो है वो मिल जाते हैं पर जनरली जो है वो मिनरल कंपोज होते हैं टू या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट्स नाउ सो बेसिकली इससे अपना मिनरल होता क्या है वो अपने को क्लियर हो गया तो एलिमेंट्स जो है वो साथ में मिलके मिनरल्स बनाते हैं जनरली जो मिनरल्स होते हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बट रेयरली वी कैन इवन फाइंड सिंगल एलिमेंट एज अ मिनरल अब हमने जितना पढ़ा उससे अपने को ये तो पता चल गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो लिथोस्टेन में है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है यानी उनकी जो हम नोटिस करेंगे कि जो अवेलेबिलिटी uh, है या जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अपने पास बहुत कम है पर वो जिस प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं आपस में एक दूसरे से उसके कारण क्या है मिनरल की अपने पास बहुत ज्यादा वैरायटी है तो देर आर एटलीस्ट टू थाउजेंड मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड ऑन दी अर्थ क्रस्ट यानी एलिमेंट्स तो अपने पास बहुत कम है बट जो उनका कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद जो मिनरल्स अपने पास मिलते हैं वो वी हैव एटलीस्ट अराउंड टू थाउजेंड मिनरल्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड जिनके बारे में हमें पता है तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट जितने भी ये कॉमनली अक्रिंग होते हैं इनको हम कैटेगराइज uh, कर देते हैं और हम बोलते हैं बेसिकली दे आर रिलेटेड टू सिक्स मेजर मिनरल ग्रुप्स जिसके बारे में हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बेसिकली जितने भी मिनरल्स हैं उनको हम रिलेट कर देते हैं टू द सिक्स मेजर मिनरल ग्रुप्स एंड दीज आर बेसिकली द मेजर ग्रुप जो हमें मेनली मिलते हैं और इनके बारे में एकदम डिटेल में जो है वी हैव द नेक्स्ट कंप्लीट सेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो अब जब अपने को मिनरल की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई है और कितने अवेलेबल हैं कैसे उनके फॉर्मेशन होते हैं ये सारी चीजें पता चल गई है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इनका बेसिक सोर्स क्या है कहाँ से आते हैं ये मिनरल तो ऑब्वियसली जो बेसिक सोर्स है सारे मिनरल्स का वो होता है हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ दी अर्थ जब ये हॉट मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से बाहर की तरफ निकलता है और ये जो क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स हैं ये अपेयर होते हैं और हम बोलेंगे एक सिस्टमेटिक सीरीज में कुछ मिनरल्स फॉर्म होते हैं और जनरली ऑब्वियसली कैसे फॉर्म होते हैं ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और फिर रॉक्स के अंदर से हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पर्टिकुलर मिनरल्स तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर अपने समझना चाहे तो क्या है इसका मतलब कि जब थ्रू वेरियस यू कैन से नेचुरल एक्टिविटीज व्हेन द व्हाट मोल्टन मैग्मा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देन सेटल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज ऑब्वियसली जो भी मिनरल कंटेंट बाहर आए तो सॉलिडिफाई होके क्रिस्टल्स के फॉर्म में और प्रॉपरली वो सेटल डाउन और सॉलिडिफाई हो जाते हैं एज ऑफ एज अ रॉक और फिर इन रॉक्स में से हम क्या करते हैं हम इनके अंदर से मिनरल्स को निकाल लेते हैं एंड देन वी यूज इट अकॉर्डिंग टू देर यूजेबिलिटी 
तो अब मिनरल्स जैसे कि कोल पेट्रोलियम ये जो नेचुरल गैस वगैरह है दीज आर एक्चुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे आर आल्सो फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म्स सो ये जो है वी कैन फाइंड इट इन वेरियस फॉर्म्स एंड ऑब्वियसली देन अकॉर्डिंग टू देयर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज वी यूज देम फॉर वी यूज देम बेसिकली एज सर्टेन रिसोर्सेस सो so, इससे तो अपने को आ गया कि बेसिक मिनरल्स जो हैं वो क्या हैं और बेसिक मिनरल्स के अलावा मतलब उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे पर बेसिक क्या होते हैं मिनरल कहाँ से ऑप्टेन होते हैं क्या फॉर्मेशन होते हैं दिस इज एक्चुअली दैट वी हैव जस्ट कवर Now let us move on to few of the characteristics of uh, minerals because we know that minerals are of various kinds and हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि everything generally uh, which is formed because of these natural activities has physical as well as certain chemical characteristics. तो physical characteristics तो हम वो चीजें बोल सकते हैं जो हम notice करेंगे कि जिनको हम देख सकते हैं द थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली फील तो वो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी कैसा अपियरेंस है उसको टच करने से क्या मतलब वो सॉलिड लगता है सपोज फोर्स लगता है स्मूथ लगता है लस्टर कैसा है उसका और कलर कैसा है और बेसिक और फिजिकल क्वालिटीज कैसी है ये सारी जो है ये आ जाते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और फिर जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें बेसिकली आ जाएगा किस किस एलिमेंट से बना है और बाकी जो इंटरनल uh, और हम बोलेंगे ऐसी जैसे अटोमिक स्ट्रक्चर ये वाली जो सारी चीजें है ये अपने आ जाती है इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सो बेसिकली वी हैव बीन गिवन टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो वी विल स्टार्ट विथ ईच ऑफ देम एंड वील स्टडी देम इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियर टू अस the first characteristics as you can see is external crystal form to so, isme basically kya hai ki jo hame uh, jo mineral milta hai uska jo crystal form hai wo kis tarike se appear hota hai basically shape kis type ke hai jaise cubes hai ya fir hum bolenge ki octahedron hai octahedron kya hota hai basically eight faces hote hai usme और 12 एजेस होंगे और सिक्स वर्टिसेस होंगे तो बेसिकली जो शेप्स जैसे क्यूब यू नो वैसे ही ये जो है ऑक्टाहेड्रन होता है इसके अलावा हेक्सागनल प्रिज्म भी होता है प्रिज्म यू नो हेक्सागन का मतलब होता है बेसिकली सिक्स एज सिक्स जिसके साइड्स होते हैं तो यहाँ पे हेक्सागनल प्रिज्म का मतलब क्या है जिसका जो बेस है वो हेक्सागन वाला है तो उनका जो ऊपर का अपेयरेंस है या जो बेसिक एक्सटर्नल क्रिस्टल का फॉर्म है उसकी शेप क्यों ऐसी होती है वो इसीलिए होती है कि उनका जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है यानी इंटरनली वो जो मिनरल फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी फॉर्मेशन क्या है उनकी अरेन्जमेंट क्या है तभी तो जो फाइनल अपेयरेंस जो हमें नजर आता है वो अलग अलग शेप्स में होता है कभी क्यूब्स में हो जाएगा कभी प्रिज्म के शेप में हो, हो, जाए, हो जाएगा या जिस भी शेप में हो जाएगा तो हमें तो सिर्फ आउटर अपेयरेंस नजर आता है पर उस अपेयरेंस का बेसिक जो रिजल्ट है या कारण है वो क्या है कि वो जो मॉलिक्यूल्स है उनका इंटरनल अरेन्जमेंट कैसा था वो बेसिक अपने को इंटरनल अरेंजमेंट के कारण इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण हमें एक्सटर्नली जिस भी फॉर्म में वो पर्टिकुलर मिनरल नजर आता है वो इसी के कारण है कि वो जो इंटरनली uh, जो मॉलिक्यूल्स है वो किस टाइप से अरेंज है तो ये तो फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी हम बोल रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो है कि ये क्यूब है या फिर हेक्सागनल प्रिज्म है पर इसके पीछे का रीजन जो है वो यही है कि इंटरनल क्या अरेंजमेंट था मॉलिक्यूल्स का जो अपनी इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेसिकली स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है यानी कि बेसिक हम बोलेंगे क्लेवरिंग कैसी है यानी हम बोलेंगे कि क्या होता है जैसे हम नोटिस करेंगे कि जो उनका इंटरनल अरेंजमेंट होता है मिनरल का मिनरल uh, के अंदर मॉलिक्यूल्स का उसके कारण कुछ क्रैक्स आ जाते हैं यानी कुछ क्लीवेज आ जाती है क्रैकिंग आ जाती है स्प्लिटिंग आ जाती है ठीक है तो उसके कारण क्या होता है 
एक क्रैक जैसा अपेयर हो जाता है जिसको हम क्लीव भी बोलते हैं वो जनरली वन या मोर डायरेक्शन में होता है और एट एन एंगल होता है और ये जो है रिलेटिवली प्लेन सरफेस में हम बोलेंगे मिनरल के बीच में ये जो क्रैक है ना एकदम तो प्लेन सरफेस जैसा अपेयर होता है तो इसको हम बोल देते हैं कि इसकी जो क्लीवेज की प्रॉपर्टी क्या है मतलब ब्रेकिंग की या स्प्लिटिंग की या जो क्रैक्स है वो किस टाइप का है तो वो जो है वो एकदम प्लेन होता है जनरली वन और मोर डायरेक्शन में होता है और एक प्रॉपर कट जैसे प्रॉपर क्रैक जैसे डेवलप हो जाता है विच इज कॉल्ड यू कैन से काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है विच इज फ्रैक्चर इट इज ऑलमोस्ट सेम पर इसमें और जो क्लीवेज है उसमें मेन डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस है कि जो फ्रैक्चर होता है ना इस इन मिनरल्स में जो इंटरनल मॉलिकुलर अरेंजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई प्लेन एरिया नहीं बनता बहुत कॉम्प्लेक्स सा होता है तो इसमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं ना वो इरेगुलर मैनर में होते हैं अलोंग दी प्लेन नहीं होते मतलब स्ट्रेट या स्मूथ जैसे नहीं होते ये क्या होते हैं इरेगुलर होते हैं कोर्स होते हैं बेसिकली जो हम नोटिस करेंगे कि जो क्रैक्स या जो स्प्लिटिंग है वो रेगुलर मैनर में नहीं होगी प्लेन नहीं होगी इरेगुलर होगी ठीक है सो दीज आर दी फर्स्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम देखेंगे लश्चर लश्चर यू नो यू मे बी नोइंग बेसिकली कैसी शाइन होती है तो बेसिकली uh, ये भी हम नोटिस करेंगे कि एक हर मिनरल में ना एक अलग टाइप का लस्टर होता है एक अलग टाइप की शाइन जैसी होती है जैसे हम बोल देंगे इसमें हम बोलते हैं कि ये जो है इसमें मेटेलिक शाइन है किसी ये तो है ना बहुत ग्लॉसी लग रहा है और कुछ जो है हम बोल देते हैं सिल्की लग रहा है मतलब अलग अलग टाइप के भी शाइन लस्टर भी अलग टाइप के होते हैं और बेसिकली वो इसीलिए होते हैं कि जो उस मिनरल का कलर है वो किस टाइप का है तो उस पर जब रे पड़ती है सन रेस या लाइट की रेस पड़ती है तो वो किस वे में रिफ्लेक्ट करता है उससे डिपेंड करता है कि किस टाइप का उस पर्टिकुलर मिनरल से लस्टर आ रहा है मेटेलिक आ रहा है सिल्की आ रहा है ग्लॉसी आ रहा है अलग अलग टाइप के लस्टर आ रहे हैं तो अगेन ये भी क्या हुई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई क्योंकि ये भी हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नोटिस कर सकते हैं देन द नेक्स्ट क्वालिटी इज कलर कलर ऑब्वियसली अपने को पता है कलर जो है वो भी हम नोटिस करेंगे कि एक हर मिनरल का जो है कलर अलग होता है बट कभी कभी क्या होती है उस मिनरल में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना उसके कारण भी उस पर्टिकुलर जो मेटल उस पर्टिकुलर मिनरल जो है उसका कलर जो है वो अलग अपेयर हो जाता है जैसे कि जो ये बोल रहे कि जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो भी हम नोटिस करेंगे कि उसके कारण ही कोई भी पर्टिकुलर मिनरल जो है उसका कलर uh, अपने को उसी टाइप का अपेयर होता है तो जैसे सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जैसे अपने आ जाएगा मैलेकाइट कैलेकोपाइराइट uh, ये जो है ये बेसिकली इनके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के कारण इनका अपेयर कलर जो है एक पर्टिकुलर टाइप का अपेयर होता है और बट कुछ में एज आई सेड इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज जैसे कि जो क्वार्ट है उस कभी वो व्हाइट अपेयर होता है कभी ग्रीन कभी रेड कभी येलो क्यों बिकॉज उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनके कलर के कारण इस पर्टिकुलर मिनरल का भी कलर जो है वो अपने को अलग अलग अपेयर होता है देन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रीक अब क्या होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है किससे कलर से बहुत बार क्या होता है जो मिनरल है अगर उसको अपने ब्रेक करें उसको पाउडरी फॉर्म में कर दें तो उसका जो कलर है वो अलग अपेयर होगा जब वो सॉलिड फॉर्म में था यानी एक पर्टिकुलर जो एग्जांपल अगर हम देखें कि जो हमने बात की थी मैलेकाइट की कि ये वैसे तो ग्रीन अपेयर होता है ठीक है और जब इसको आप पाउडर फॉर्म में करोगे तभी भी ये ग्रीन अपेयर होगा बट इसी का कंपैरिजन में दूसरा मिनरल ले रहे फ्लोराइड ये जो है ये वैसे तो आपको सॉलिड में नजर आएगा पर्पल कलर का और मे बी ग्रीन बट जब आप इसको पाउडरी फॉर्म में करोगे तो ये आपको नजर आएगा एज व्हाइट बेसिकली उसको जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है व्हेन यू रब इट ऑन सम सरफेस टू नो इट्स कलर तो कलर जो है वो अलग अपेयर होता है एज कम्पेयर टू वेन इट इज इन द सॉलिड फॉर्म ठीक है तो आई एम रिपीटिंग 
कि बेसिकली जो मिनरल है अगर उसको पाउडर फॉर्म में गन पाउडर ग्राउंड पाउडर के फॉर्म में अपने उसको कर ले तो फिर उसका कलर डिफरेंट अपेयर होता है एज द मिनरल इट्सल तो जैसे वी हैव ऑलरेडी डन कि ये जो मेलेकाइट है कुछ मिनरल्स है जो सेम अपेयर होते हैं जैसे ये जो मेलेकाइट है ये वैसे भी अपने को सेम कलर दैट मीन्स ग्रीन अपेयर होता है और इसको स्ट्रीक के फॉर्म में गन पाउडर के फॉर्म में आप देखोगे राउंड पाउडर के फॉर्म में तो भी आपको ग्रीन ही अपेयर होगा वेर एज फ्लोराइट अगर देखो तो ऐसे पर्पल है और या फिर ग्रीन कलर में जब पर जब आप उसको स्ट्रीक के फॉर्म में देखोगे तो आपको एक व्हाइट स्ट्रीक नजर आएगी दैट मीन्स द कलर ऑफ दीज थिंग्स अपेयर डिफरेंट वेन दे आर एक्चुअली चेंज इन टू ग्राउंड पाउडर फॉर्म एंड वेन दे आर टोटली यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड देन जनरली वॉट हैपन्स इज दीज मे अपेयर ऑफ डिफरेंट कलर ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसपेरेंसी आई थिंक सपोज यू ऑलरेडी नो कि ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है ट्रांसपेरेंसी में इधर ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट एक्चुअली पूरा सी थ्रू होता है जिसके थ्रू हम एक साइड से जो अदर साइड है वहां पे आराम से देख सकते हैं क्यों कि एक्चुअली यू कैन से द लाइट पासिस थ्रू इट क्लियरली ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जो लाइट रेस पास थ्रू होती है पर बीच में डिफ्यूज हो जाती है इसीलिए वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट वेरी वेरी क्लियरली और उपेक तो फाइनली वो होता है जिससे लाइट पास ही नहीं होती है इसीलिए वी कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट मतलब उस ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट उसके आर पार नहीं देख पाते तो ट्रांसपेरेंसी अगेन इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मिनरल सो द मिनरल मे बी ट्रांसपेरेंट मे बी उपेक और मे बी ट्रांसलूसेंट ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अपना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अगेन विद द टर्म ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स और मतलब जो क्रिस्टल्स हैं यानी मिनरल्स जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में है उनका अरेंजमेंट कैसा है वो भी अलग अलग हो सकता है फाइन हो सकता है वेरी फाइन मीडियम कोर्स ग्रेन यानी ग्रेन जो है उसके वो थोड़े से कोर्स रफ जैसे होंगे और फाइन वेरी फाइन एंड स्मूथ फाइब्रस हो सकता है वेदर इट इज इजिली सेपरेबल डाइवर्जेंट है रेडिएटिंग है ये सारा का जो सारा इसका स्ट्रक्चर है ये अगेन किस कैसे हम बोलेंगे अलग होता है इट इज बिकॉज ऑफ दी यू कैन से प्रेजेंस ऑफ द काइंड ऑफ अरेन्जमेंट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट मिनट यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस मिनरल का वो कैसा है उससे ही हम देखेंगे कि उस मिनरल का स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसा है नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक हार्डनेस अब बेसिकली हार्डनेस क्या होता है हार्डनेस होता है रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच यानी कि जो मिनरल uh, है वो कितना हम बोलेंगे एक तरीके से हार्ड है स्ट्रॉन्ग है तो uh, मतलब इन टेक्निकल टर्म्स हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच यानी जब उसको स्क्रैच किया जाए तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितनी इजीली स्क्रैच हो जाएगा या स्क्रैच नहीं होगा उसके बेसिस पे तो इसके बेसिस पे uh, हमें जो है बेसिकली हम देखते हैं कि हमने टेन मिनरल सिलेक्ट किए हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस मेजर करने के लिए वन से लेके टेन तक अब यू कैन नोटिस जो फर्स्ट है वो कैल्क है फिर जिप्सम है कैल्साइट है फ्लोराइट एपेटाइट ऑर्थोक्लास कोर्स कॉरेंडम और डायमंड यानी यू विल ऑब्वियसली इवन इफ आई आस्क यू यू विल से कि जो कैल्क है उस वो सबसे सॉफ्ट होता है मतलब उसकी हार्डनेस जो है वो सबसे कम होगी और जो हार्डेस्ट मिनरल है वो अपने पास क्या होगा डायमंड होगा तो इसके बेसिस पे एक हमने क्राइटेरिया या हम बोलेंगे मेजरमेंट का एक तरीके से एक लिमिट बना रखी है कुछ हमने डिफाइन कर रखा है कि वन है यानी टेल की जो हार्डनेस है वो एकदम कम है और डायमंड की जो हार्डनेस है जब वो टेन पे पहुंच जाता है तो हाईएस्ट है तो सारे जितने भी मिनरल्स हैं वो हमने इसके बीच में ही अरेंज कर रखे हैं एंड देर हार्डनेस इज अकॉर्डिंगली डिटरमाइंड 
तो इसको अगर हम नॉर्मल टर्म्स में अपने डेली लाइफ टर्म्स में अगर समझना चाहें तो हम नोटिस करेंगे कि जो हमारे फिंगर नेल की जो स्क्रैच करने से क्या इफेक्ट होता है उसकी जो हार्डनेस है उसको हम 2.5 पे करेंगे और ग्लास और नाइफ ब्लेड जो है उसकी 5.5 अगर इसी कैटेगरी में देखें तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि सॉफ्टनेस या मतलब लिमिट ऑफ हार्डनेस जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स की कैसे होती है ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अब जो हार्डनेस था वो भी अगेन एज यू कैन से समवेयर क्लियरली इज टेलिंग अस अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये थोड़ा सा हम बोलेंगे टेक्निकल टाइप ऑफ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक है इसमें इफ यू हैव द बुक यू कैन जस्ट गो थ्रू इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स आई एक्सप्लेन यू अ बिट मोर क्लियरली बेसिकली रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को Uh, हम बोलेंगे कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं ठीक है तो पहला वाला तो एज आई जस्ट सेड आई एक्सप्लेन इट अगेन और सेकंड क्या है बेसिकली ऑब्जेक्ट वेट इन एयर एंड देन वेट इन वाटर एंड डिवाइड द वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स यानी पहला अगर हम देखें सिंपल टर्म्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आएगा वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है ये यू मस्ट हैव नोटिस कि जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं ना तो उसका वेट क्या हो जाता है अलग हो जाता है यू विल नोटिस व्हाट हैपेंस वेन एवर वी पुट सम ऑब्जेक्ट इन वाटर इट वेट इट इट्स वे जो उसका वेट होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो हम वो जो उन्हीं दो ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है बेसिकली उसका रेशियो ले लेते हैं यानी वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट ऊपर और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके जो हमारा आंसर आ जाता है वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट एलिमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को और एक तरीके से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ऊपर आएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर ठीक है यानी ऊपर सिर्फ आ गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर नीचे हमने क्या किया है कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर है उनका जो डिफरेंस है उनको हमने क्या रख लिया इन डिनोमिनेटर तो इससे जो अपनी हम बोलेंगे कि जो वैल्यू आती है वो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उस नॉर्मल ग्रेविटी से नहीं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या करते हैं उस एलिमेंट की उस एलिमेंट की इस कैरेक्टरिस्टिक का पता करते हैं एंड देन वी कम टू नो अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट एलिमेंट एंड देन अगेन इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ठीक है सो दिस इज अबाउट ऑल द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट सो बेसिकली हमने आज एकदम जो चैप्टर है उसका बेसिस क्या है वेर वी हैव अंडरस्टूड वॉट आर मिनरल्स हाउ दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट हाउ दे आर फॉर्म और उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सो दिस इज इट फॉर टूडे एंड वील बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर इन आर नेक्स्ट क्लास इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस just uh, give this portion a reading this is only around one and a half page of your book so just give this portion and uh, a reading and if you have any doubt just uh, we'll solve the problems in the next class first and then only we'll proceed so this is it for today and we'll meet in the next class